Nîmes, 31 janvier 2010, festival de la biographie, nous allons interviewer les people. François de Closet, on ne présente plus le personnage médiatique, l'homme de la télévision, tant notre petit écran s'est familiarisé à ses explications, ses démonstrations et surtout à sa gentillesse. Dans son dernier ouvrage, Zéro Faute, François relève encore une fois le défi, savoir écrire l'autographe et se réconcilier avec le français. François de Closet, bonjour. Bonjour. Toujours plus, plus encore et, et encore. Non, ben, vous savez, le plus, c'est une interrogation, donc euh, j'ai repris ça à plusieurs euh, reprises. Mais vous voyez, là, je suis sur zéro faute, euh, ça ne peut pas être plus. Vous venez souvent à Nîmes. Vous aimez Nîmes Oui, d'abord, j'aime Nîmes. J'aime et j'aime euh, toute la région. Euh, mais d'un autre côté, j'avais surtout découvert ce festival de la biographie pour ma biographie d'Albert Einstein, « Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire ». Là, je dirais que dans ce livre, il y a quelques pages très brèves d'autobiographie pour raconter les ennuis que j'ai eus avec l'orthographe. Et curieusement, alors que c'est le lot commun de la moitié de la population française, on a considéré ça comme un, un aveu extraordinaire, comme une confession, ce qui montre le niveau d'hypocrisie de notre société en matière d'orthographe. La biographie, j'ai entendu dire tout à l'heure, c'est l'écrit des vieux. Vous n'avez pas encore écrit complètement la vôtre non, je n'ai pas écrit. De toute façon, je pense qu'il n'est pas intéressant de raconter sa vie. Peut-être, peut-être, d'essayer de comprendre sa vie. C'est autre chose, ce n'est pas la même chose. Raconter, c'est une démarche d'historien qui reconstitue l'ensemble le, des événements. Mais essayer de comprendre pourquoi, comme dit le poète, ceux qui devait m'advenir, m'est avenu, euh, ça peut être intéressant. Merci beaucoup et bonne journée.